Joprotā Engelskau, Robiskau, Svenskau, un Lītā Turkiskā, po, arī po universitēta. Jā, es tur dēlā tu ur, man jau arī tādī kāds, jau vīlē atlēra meisa prokēt forst. Jā, un jau bolēdī at soka stēlē, sam kan ela organizāšana ar foreningā sam kan hjälpa mig att lära mig så språk eller hitta något praktikplats kunskaper som jag har fått till de andra och tipsa de andra och hjälpa de andra att komma in i samhället och på arbetsmarknaden men ändå jag accepterade all all jobb som jag blivit erbjuden till exempel jag har jobbat hos manpower bemanningsföretag parallellt med mina studier på Combox. Då jobbar man varje dag i något ställe. Man blir uthyrd. Så, och då när jag, när jag, och det funkade så här hos manpower att man får sms på uppdrag om och man och hjälpa arbetssökande ut i arbete eller praktik så hela tiden har varit nya utmaningar i Mon conseil m'a amené vers une association à des pays. Là, il y a chez lui. Maintenant, je suis allé au Pôle emploi. La, les deux dames m'ont conseillé d'aller au Pôle emploi pour me renseigner, pour faire une formation, pour m'intégrer dans ce pays. Je dis, OK. Pour apprendre, pour apprendre à, à parler, lire et à écrire, à écrire à parler la langue française. Mm -hmm. Donc, si j'ai bien compris, vous avez quitté votre pays pour rejoindre et construire une vie avec votre époux en France. Tout à fait. Vous parliez la langue française Vous parliez le français euh, Ou dit pas Non. Je ne parlais pas trop, trop bien français. Je, je ne comprends pas aussi le français. Mais au fur et à mesure, j'arrive quand même... Vous avez pris des cours de français en arrivant Ou c'est euh... par le biais de votre mari Meine Mutter sprach es Arabisch. Ich war fünf. Ich spreche fünf, ich kann fünf Sprachen. Arabisch, Deutsch, Englisch, Türkisch und Kurdisch. Und demnächst äh, möchte ich Spanisch lernen, weil ich dann fürs allgemeine Abitur zwei, fünf Sprachen haben muss. Ich konnte vorher gar kein Deutsch und ich habe mir auch die Sprache selber erlernt. Dadurch, dass ich in der Türkei war, habe ich gelernt, wie einfach die Fremdsprachen zu erlernen, weil ich auch keine Möglichkeit in der Türkei hatte, eine Sprachschule zu besuchen. Ich habe türkisch schreiben, lesen und verstehen selber gelernt. Man muss erstmal den Mut haben, die, mit der Sprache anzufangen. Man muss, man muss sich bewusst sein, wenn man, wenn man die Sprache nicht lernt, dann kommt man auch mit dem Leben im Land nicht klar und man kommt auch nicht weiter. Man kann sich auch mit den Leuten nicht verständigen. Also das heißt, man, dem Mann bleibt nichts anderes, als die Sprache zu lernen. Das ist der erste Schritt. Dann muss man versuchen, mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Das heißt, es ist völlig gleichgültig, wie man spricht, ob man grammatikalisch korrekt spricht oder nicht. Muss man einfach zu sprechen versuchen. Und das, das wird dann mit der Zeit viel, viel besser durch die Übung. Erstens, man muss auch viel lesen. Man muss zum Beispiel, man könnte auch in den äh, im YouTube-Videos anschauen. Das habe ich auch als erstes gemacht. Es gibt viele hilfreiche Videos, die, die wirklich alles ausführlich erklären, wie man zum Beispiel die Buchstaben lernt, wie man die Buchstaben ausspricht, wie man, wie man Sätze bildet und so weiter. Und es geht alles Schritt für Schritt. Man muss erstens den Mut haben, Ehrgeiz und man muss auch dafür was tun. Und wie gesagt, von nichts kommt einfach nichts. Man muss einfach was dafür tun, man muss sich darauf konzentrieren und man muss sich auch von nichts ablenken lassen. Das heißt, man hat immer, immer wieder Probleme zu Hause, man hat auch im normalen Leben Probleme. Man, man, darf, man, darf sich, äh, man darf sich einfach von den Problemen nicht ablenken lassen, man muss, einfach, man muss sich einfach auf sein Ziel konzentrieren und dann wird das schon. Es gibt viele Apps mit denen man Deutsch lernen kann, mit denen auch äh, deutsche Texte und Vokabeln übersetzen kann. Man muss halt, man muss halt äh, wie gesagt, im Internet nachsehen und man muss halt die App 
rauszuholen, mit der man sich äh, auskennt und mit der man auch am meisten lernt. Ich habe ein paar Apps genutzt. Das war die berühmte App Google. Und äh, es gab auch eine zweite App, die namens äh, Dict, glaube ich. Wodurch ich am meisten gelernt habe, war Facebook durch das Lesen, Bücher. Meine Muttersprache ist Jesidisch. Äh, Arabisch habe ich an der Schule gelernt. Äh, einen Dialekt von, von kurdischer Sprache kann ich schon sprechen. Englisch habe ich auf Englisch äh, studieren dürfen. Und natürlich Deutsch spreche ich auch. Äh, als ich Marat war, äh, als ich mich entschieden habe, nach Deutschland zu kommen, wollte ich äh, eigentlich äh, einen Sprachkurs für deutsche Sprache in Marat äh, besuchen. Aber ich war mir nicht sicher, ob ich nach Deutschland kommen würde oder nicht. Und deswegen habe ich den keinen Kurs besucht. Aber danach, als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich erst den Sprachkurs besucht. Natürlich gibt es viele Kurse. Es gibt jeden Monat einen Kurs, den man besuchen möchte. Aber es dauert nicht lange. Also, immer am Internet gibt es irgendwelche Gruppen oder solche Sachen, wo man Freundschaften schließen kann. Es muss nicht Freundschaften sein, man kann zumindest da, es gibt irgendwelche Videos, wo man da holen kann, wo man schreiben kann. Und wenn es irgendwas falsch ist, dann gibt es mehrere hunderttausende Menschen, die das korrigieren wollen und sagen, dass das nicht richtig ist. Das äh, ich habe in Deutschland Deutsch gelernt. Seit 2012 habe ich schon, äh, ich habe, habe ich schon Deutsch gelernt. Da. Ungefähr zehn Monate oder elf Monate, mhm. denke ich. Aber ich musste auch äh, etwas warten, bevor die Deutschkurs beginnt. Und dann äh, und ab September 2011 sind wir in Deutschland. Nach fünf Monaten, ja, September 2012 hat schon ein neuer Deutschkurs angefangen äh, in Deutsch Income. Und dann ich muss natürlich warten, acht oder sieben Monate oder neun Monate von Deutschkurs. Uh, Kurmanji, I'm a Kurdish native speaker and Arabic because I'm living in Syria. Uh, we should speak because we learn in the school Arabic language. We should speak uh, Arabic. So, Kurmanji Arabic, and because I used to live in uh, Kurdistan, Iraq, uh, for four years ago, uh, so I am speaking uh, Surani. I used to speak uh, a little English and uh, my, my mother language and Arabic. So, it was, I think it was very helpful when I when I speak English in Edomain, if, because the volunteer came, they came with the things to to child, they give them a milk and they bring shoes and some stuff for refugees. So I help the, a lot of families there, like as I as I can. I help as I can. When I Lena Hamid, I'm from Morocco. I'm a Kosinia Chronon. Ζω στην Ελλάδα από 2010. Είναι χρόνια. Είναι αραβικά και γαλλικά. Ελληνικά και λίγο άγγλικα. Πρώτη στιγμή που έφτασα στην Ελλάδα, ο φίλο μου που ήταν ένα παιδί που ήταν πριν από μένα, εκεί τέσσερα χρόνια πριν από μένα, και αυτό έχει πάει σχολείο και έχει μάθει την ελληνική γλώσσα. Και αυτό το θέμα το και μου λέει, για να θέλει ό,τι καιρό να κάτσει στην Ελλάδα, πρέπει να μάθει το λέξο πώ να ζει. Και αυτό μου μάθανε σιγά σιγά κάποιε λέξει, δηλαδή τα. για να μπορούν. αυτά τα προσωρινά. Από εκεί το έμαθα και συνήθιζα και από μόνο μου. Ξεκινά να βλέπω τηλεόραση, ακούω τραγόδια, όλο και μου αρέσει το τραγόδια πάρα πολύ και έχω, έχω μπει κάποιε λέξει και ρωτάω. Τώρα έχω τρει μήνε που πήγα από πάω σχολείο για να μάθω την ελληνική γλώσσα, δηλαδή προσωτερά ή να μπορώ να, να διαβάζω και να γράφω. Λόγω ότι μπορώ να. Εντάξει, τώρα να διαβάζω μπορώ, μπορώ να διαβάζω, αλλά να γράφω είναι λίγο δύσκολο. Λόγω ότι ελληνικά δεν είναι καμία εύκολη γλώσσα, αλλά το μάτι είναι λίγο δύσκολο. Μου αρέσει η Χασάν. Μου αρέσει η Καλέτ. 
I'm 31 years old. I came from Syria, uh, from Aleppo. I speak Arabic language. My mother tongue is Arabic. I speak English, uh, not perfect English. And uh, also a little bit Greek. I'm learning Greek now. In Italy, I knew Italian. Comunque ero, ero già in fase, in fase avanzata per quanto riguarda appunto la lingua perché uh, in Albania uh, venivano trasmessi uh, i film in lingua madre italiana con i sottotitoli in albanese per cui ho avuto modo anche di, poter, uh, di potermi uh, appunto esercitare, uh, es esercitare e poterlo imparare. Poi dopo un anno ho iniziato a frequentare una scuola della lingua italiana fuori da Cincio da Colinza. Uh, poi dopo tipo due anni e mezzo uh, mi sono trasferito a Siena e ho iniziato anche a frequentare la scuola di licenza media. Poi ho finito tutto e tutto qua. Ho imparato a scuola perché andavo a scuola, che ho studiato quasi due anni, un anno e mezzo. E poi con la ragazza, con gli amici, il francese è molto simile all'italiano. Chi parla francese, cioè per loro è un, po è un po' facile parlare italiano rispetto a quelli che parlano inglese. Ho imparato bene l'italiano quando sono arrivata a Siena. Allora andavo a scuola a Corte di Miracoli e poi all'università per straniero, vicino alla stazione. Quindi seguivo tutti e due i corsi. Andavo tre volte alla settimana all'università per straniero e due lì a, a Miracoli, così cinque giorni in settimana. Ah. Già da primi sei mesi <ride> ho imparato meglio che prima, ogni giorno miglioravo. In Europa e in Francia c'era la sorella, come ho detto prima che lì era il... Le... Però quando sono arrivata mi sono iscritta subito a un corso italiano perché a me piace imparare le lingue come si deve no? imparare per bene. E quindi mi sono iscritta subito a un corso di italiano, ho fatto un corso intensivo principalmente per imparare la grammatica e mi sono resa conto che è molto più simile l'italiano con il brasiliano che mi immaginavo, quindi alla fine è stato facile, più facile che mi immaginavo, ora ancora lo so che mi manca, <ride> provo a sviluppare no, ogni giorno di più il mio italiano, però sì, il corso mi ha aiutato tanto, avere degli amici italiani mi ha, mi ha aiutato tanto perché non è che ho una comunità brasiliana per caso, no? che, quindi non è che parlo un brasiliano, portoghese ogni giorno, parlo italiano più che altro e dopo è l'amore, <ride> no? è, sì, è venuto fuori no? l'amore con l'italiano, quindi anche la lingua dell'amore si impara più veloce. No?